It's an honor to be with you this morning. Este o onoare să fim împreună în această dimineață. And more importantly, it's so good to know that the Holy Spirit is with us. Și mai important, este așa de bine să știm că Duhul Sfânt este prezent în acest loc. Amen. Amen. God is here. Dumnezeu este aici. I- in this room în această încăpere God is with us Dumnezeu este cu noi This is the great hope we have as believers that Jesus is alive Aceasta este marea speranță pe care noi avem ca și creștini că Isus este viu We were just singing um, about how holy Jesus is Cântam cât de sfânt este Dumnezeu, Isus. Și atunci, pe măsură ce ne închinăm cu astfel de cântece, ceva puternic se întâmplă. Atunci când cântăm despre Isus și despre sfințenia Lui, ceea ce noi facem este că ne unim împreună cu îngerii din cer. Ne unim cu acest cor angelic. And what we get to experience is a little piece of heaven here on earth. Și ceea ce putem experimenta este un pic din cer aici jos pe pământ. Our God is holy. Dumnezeul nostru este sfânt. Holy is a fancy word for being set apart. Cuvântul sfânt este un cuvânt special pentru a fi pus de o parte. There is none like our Jesus. Nu este nici unul ca și Isus Hristos. There is no one above him. Nu este nimeni deasupra lui. There is no one equal to him. Nu este nimeni la fel de egal ca el. Everything is below him. Toate sunt sub el. Jesus is great. Isus este măreț. Jesus is holy. Isus este sfânt. Jesus is perfect. Isus este He's more perfect than anything we even know. Este mai perfect decât orice lucru pe care noi îl putem cunoaște. We read in Revelation chapter 5. Citim în Apocalipsa capitolul 5. At this very moment. Că în acest moment. Angels are flying around the throne that Jesus is on. Îngerii înconjoară tronul pe care stă Domnul Isus. And it says every time they go around the throne, they come back and they bow down before Jesus. Și ni se spune în scriptură că după fiecare tură pe care foc în în tronul lui Isus se pleacă they, la pământ. They bow before the throne. Se pleacă înaintea tronului. Why? De ce? For all eternity. Pentru toată eternitatea. They make a circle and then they bow down. Fac un cerc și apoi ei se prostern la pământ. You know what I believe? Știi ce cred eu? Every lap around that throne. Că fiecare cerc pe care îl fac în jurul acelui tron. They see Jesus in a different way that they had never seen him before. Ei îl percep pe Isus într-un mod nou care nu l-au înțeles până atunci. Angels they fall down and they say Wow. Și îngerii ca la pământ și spun: Wow. You are holy. Tu ești sfânt. You are great. Tu ești măreț. You are worthy. Tu ești uh, vrednic. King of kings. Regele a Lord regilor. Of lords. Domn al domnilor. The king of all kings. Rege al tuturor regilor. That's what's happening at this very moment. Asta se întâmplă chiar în aceste momente. And we get to join in with those angels. Și noi ne putem ne putem uni cu acei îngeri. Guys, Jesus is absolutely amazing. Dragilor, Isus este absolut extraordinar. And you know what? Și știți ce? He loves Romania. Isus iubește România. Jesus loves Romania. Isus iubește România. For God so loves Romania that he sent Jesus to us. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu România că l-a trimis pe Isus pentru noi. Any of us who just put our hope and our faith in him. Pentru că fiecare dintre noi care ne punem speranța în el. We will not perish but we will have eternal life. Noi nu vom pieri ci vom avea viață veșnică. Amen. Amen. Do you know this is the good news of Romania? Știți că asta este vestea bună pentru România? Not another politician. Nu un alt politician. Not more money. Nu mai mulți bani. Not more fame. Nu mai multă faimă. The hope for Romania is Jesus Christ. Speranța pentru România este Isus Hristos. It's never changed. Nu s-a schimbat niciodată. It's this relationship with Jesus. Este această relație cu Domnul Isus. This is what every man, woman, boy and girl in Romania is longing for, to know Jesus Christ. Asta dorește fiecare bărbat, femeie, copil sau bătrân, o această relație personală cu Domnul Isus. They may think it's money. Ei pot să creadă că e vorba despre bani. They may bani. think it's more stuff. Ei cred că pot, pot să creadă că au nevoie de mai multe lucruri. They may think it's more power. 
Poți să creadă să-și dorească că mai multă putere. But every single person. Dar absolut fiecare persoană. That deep longing in their heart. Acea tânjire adâncă a inimilor. Is to know Jesus. Este să-l cunoască pe Isus. The creator of the universe. Creatorul universului. Because he's great. Pentru că el este măreț. He's amazing. Este absolut măreț. And they're waiting for someone to come tell them this good news. Și așteaptă pe cineva care să le dea această veste bună. Jesus did not come to this world to condemn us. Isus nu a venit în această lume să ne condamne. Jesus did not come into this world to bring religion. Isus nu a venit în această lume să ne aducă o religie. Jesus came in this world for one reason. Isus a venit în această lume pentru un singur motiv. He came to save us. A venit ca să ne salveze. He came to rescue us. A venit să ne mântuiască. He came to give us hope. A venit să ne dea speranță. He loves us. Pentru că el ne iubește. Amen. Amen. So I have the privilege of traveling all around the world. Am acest privilegiu să călătoresc în întreaga lume. And oftentimes when I go back to America where I'm from, și de multe ori când călătoresc înapoi în America de unde eu sunt, people ask me, they say, Sean, do you think revival, a move of God is going to come to Europe? Oamenii mă întreabă, hey Sean, crezi că o trezire a lui Dumnezeu va veni peste Europa? Do you know what I tell them? Știi ce le spun? I say, eu le spun What do I say? Ce le spun? They ask me, do you think a move of God is coming to Romania? And what do I tell them? Ei mă întreabă, crezi, Sean, că o mișcare a lui Dumnezeu va veni în România? Și eu ce le spun? I say, eu le spun? No. No. <laughs> And they go, oh, man, that's so sad. Și I'm spun, so sorry. Oh, suntem așa de supărați. De ce? And I tell them, a move of God is not coming to Romania. Și eu le spun, o mișcare a lui Dumnezeu nu va veni în România. A revival is not coming to Romania. O trezire nu va veni în România. A revival is already happening in Romania. O trezire deja se întâmplă în România. Amen. Amen. God is raising up an army of people. Dumnezeu își crește această armată de oameni. A nameless, faceless generation of people. O generație fără nume, fără față. Who want one thing? Care vor și doresc un singur lucru. Jesus Christ pe Isus and to make him known. Facă pe el and I'm wondering here, I'm wondering who here wants to be part of that army. Who, who in this room your hearts are burning to know Jesus Cine din această încăpere aveți inima plină de pasiune să-L cunoașteți pe Iisus mai mult. Raise your hand really high. Ridicați mâna foarte you sus. Know, there were five groups of people who followed Jesus. Au fost cinci categorii de oameni care l-au urmat pe Iisus. The, the first group, primul, prima categorie, primul they grup, they followed Jesus from a distance. L-au urmat pe Iisus de la distanță. So when Jesus came into a town, așa că atunci când Iisus ajungea they, într-un oraș, they, they, would, they would see Jesus, îl vedeau pe Iisus, and then whenever they saw him, și ori de câte ori îl vedeau, they would listen to him, îl ascultau, but when Jesus left, they went home. Dar când Iisus pleca, și ei mergeau la casele lor. Then there was a second group of people. Era al doilea grup de oameni. They didn't just want to see Jesus, they were interested in what Jesus had to say. Ei nu doar că erau și așteptau doar să-l vadă pe Isus, erau și interesați de mesajul lui Isus. They knew that Jesus had the words of life. Ei știau că Isus avea cuvântul vieții veșnice. They knew that Jesus was all that they needed. Ei știau că Isus era tot ceea ce ei aveau nevoie. El era cel care le purta de grijă. El era cel care îi vindecă. Ori de câte ori Iisus venea într-un oraș, acest grup de oameni veneau la Iisus, Iisus îi vindeca, Iisus le purta de grijă, They followed Jesus for what they could get from Him. ei îl urmau pe Iisus pentru ceea ce puteau obține de la Iisus. But the tragedy is this. Dar tragedia este aceasta. Ori de câte ori Iisus mergea acasă, they went home. Și ei mergeau la casa lor. Went to another city. Când Isus mergea într-un alt oraș, they wouldn't follow him to the next city. Ei nu l urmăreau, nu l urmau în celălalt oraș. Because they only saw Jesus as what they could get from him. Pentru că ei doar vedeau la Isus doar ceea ce puteau obține de la There el. There are many believers this way. Sunt mulți credincioși care se comportă așa. They only follow Jesus for what they can get. Doar îl urmăresc pe Isus pentru ceea ce pot obține de la el. Then there was a third group. Apoi era al treilea grup. They said, you know what? Eu Spuneau ceva de genul. I don't just follow Jesus because of what he says. Nu doar îl urmăresc pe Isus pentru ceea ce el spune. I don't follow him because what I can get from him. Nu îl urmăresc pentru ceea ce pot obține de la el. They said I want to be used by God. 
ce eu vreau să fiu folosit de Isus. And we read about these people in Luke chapter 10. Și în Luca capitolul 10 citim despre It acest says grup that de oameni. Jesus was sending people into the villages. Ne spune că atunci când Isus trimitea oameni în orașe. These people they said send me Jesus. Acești oameni spuneau, Doamne Isuse, trimite-mă pe mine. And Jesus sent these 72 people out to the villages. Și Isus a trimis acei 72 de ucenici. And God used them. Și Dumnezeu i-a folosit. It was powerful. Era puter, era ceva puternic. They came back, they came back to Jesus. Au venit înapoi la Isus. He said, Jesus. Și a spus, Isuse. Even the demons tremble when we talk about you. Chiar și demonii ni se supun și tremură înaintea noastră. Jesus used them greatly. Isus i-a folosit cu mare putere. The 72. Cei 72 de ucenici. Many people in the church. Mulți oameni din biserică. They, they stop right there. Se opresc în acel loc. They say, Jesus, I know you're my provider. Și spun, Isus, știu că tu ești cel care îmi porți de grijă. I know you're my healer. Știu că ești cel care mă vindeci. I know I want to be used by you. Știu că vreau să fiu folosit de tine. And God uses them. Și Dumnezeu îi folosește. But that's as far as they go. Dar a, doar atât a pot să meargă. But there's more. Dar este mai mult. Church there's more. Biserica este mai mult. There was a fourth group. El, era un al patrulea grup. They were the 12. Erau cei 12. The disciples. Ucenicii, apostoli. Everywhere Jesus went. Oriunde mergea Isus. These disciples went. Acești ucenici îi urmăreau. They Love Jesus. Ei îl iubeau pe Isus. They hung out with Jesus. Stăteau, petreceau Jesus timp cu Isus. was their best friend. Isus era prietenul lor cel mai bun. They went camping with Jesus. Mergeau în drumeții cu ei. They traveled with Jesus. Călătoreau cu Domnul Isus. Wherever Isus. Jesus went, that's where they wanted to go. Oriunde mergea Isus, acolo și ei își doreau să meargă. There were few people in the church. There are few people in the church today that are like these 12. Sunt puțini oameni în biserica de astăzi care sunt asemenea celor 12. That say, Jesus, I want you to be my very best friend. Care spun, Doamne Iisuse, vreau să fii prietenul meu cel mai bun. Maybe that's you today. Poate ești tu în acest loc astăzi. But there's still another group. Dar mai este un alt grup. One more group. Încă un grup. And my challenge is for you all to be this group. Și provocarea mea pentru voi este să fiți în acest grup. Because when Jesus wanted to show his glory and who he fully was. Pentru că atunci când Isus a vrut să și arate, să și descopere gloria în măreția lui. The Bible talks about these three people. Biblia ne spune despre acești trei oameni. Peter, James and John. Petru, Ioan și Iacov. He said, "Hey guys." Spune, "Hey, I want to show you something." Vreau să vă arăt ceva. I know you don't love me just because of my teachings. Știu că nu mă iubiți doar pentru mesajele pe care eu le I know you don't love me just because of what I give you. Știu că nu mă iubiți doar pentru ceea ce primiți de la mine. I know you don't love me just because you want to be used by me. Știu că nu mă iubiți nici măcar pentru faptul că vă lăsați folosiți. I know you don't love me just because you want to be my best friend. Știu că nu mă iubiți doar pentru că vreți să fiți prietenul meu cel mai bun. But I know dar eu știu you follow me că voi mă urmați you want to know me pentru că vreți să mă cunoașteți all my glory. în toată splendoarea you mea. Know who I am. Vreți să știți cine sunt. He said, Come up this mountain with me. Haideți pe munte cu mine. He took him up on a high mountain. I-a urcat, au mers împreună pe un munte înalt. Bible says that he was transformed in front of them. Biblia ne spune că el a fost transformat în fața saw, acestor trei ucenici. They saw Jesus in all of his glory. Și ei l-au văzut pe Isus în toată gloria lui. I believe there's some people in this room. Cred că sunt oameni în acest loc. That you say I want to be part of that group. Care vreți și spuneți că vreți să fiți parte din acel grup. I want to say as Paul said. Vreau să spun cum a spus Pavel. I want to know Jesus. Vreau să-l cunosc pe Isus. I want to know everything about. Vreau să cunosc totul despre Isus. His death, his resurrection. Legat de moartea lui, legat de învierea lui. Is your heart burning this morning? Arde inima ta pentru asta în această dimineață. I want to know him. Vreau să-l cunosc pe el. You know what's amazing? Știi ce un lucru extraordinar? More than you want to know him. Pe măsură ce dezvolți această dorință să-l cunoști, El vrea și mai mult să-l cunoști tu pe El. He wants to live in you. El vrea să, lo- să locuiască în tine. He wants to fill you with his presence. Vrea să te umple cu prezența Lui. We read in Acts chapter 1. În fapte capitolul 1 citim. If you'll turn with me, to, actually turn with me to Acts chapter 1. Fapte capitolul 1. And then also put your finger there and turn with me to Mark chapter 16. Și de asemenea la Marcu capitolul 16. And while you're doing that, turn to the person next to you and just give them high five. Și până ce ajungem acolo în Biblie, dă-i high five cu cel de lângă tine. Say welcome to church. Spune bine ai venit la biserică. Welcome to church. Bine ai venit la biserică. Acts chapter 1 first. Fapte capitolul 1 prima dată. All right. So in Acts chapter 1, 
În fapte capitolul 1. Jesus is just about to go to heaven. Isus este aproape să fie să fie înălțat la cer. He gathered people around him. A adunat oameni în jurul lui. And he looks at them and he says two things to them. Și se uită la ei și le spune două lucruri. He says first of all what we read in Acts chapter 1. Primul lucru ce le spune citim în fapte capitolul 1. In Acts chapter 1 verse 7. În versetul 7. He says this. Domnul Isus le spune asta. He says It is not uh, for you to know the times or the dates that the Father has set by his own authority. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe care acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. And then verse 8. Și versetul 8. But you're going to receive power. Ci voi veți primi o putere. You're going to know who I am. Voi veți ști cine sunt you're eu. You're going to see all of my glory. Veți vedea toată gloria mea. When the Holy Spirit comes. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. And you will be my witnesses. Și voi îmi veți fi martori. Jerusalem, Judea and to all the world. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Jesus said before I leave. Isus a spus înainte să plec. The first thing that you need to know Primul lucru pe care trebuie să-l știți. You need the Holy Spirit. Voi aveți nevoie de Duhul Sfânt. I want to give you the Holy Spirit. Eu vreau să vă dăruiesc pe Duhul Sfânt. He said, I'm not leaving you like an orphan. Dumnezeu Isus ne spune că nu vă las ca niște orfani. I'm not leaving you all by yourself. Nu vă las de unii singuri. I'm going to be with you. Eu voi fi cu voi. He says in Matthew right before he leaves, he says, I am with you always. În Matei Domnul Isus ne spune, eu eu sunt cu voi în fiecare zi. To the very end of your life, I am with you. Până la capătul vieții voastre, eu so sunt te- cu voi. He tells his disciples Domnul Iisus le spune ucenicilor, așteptați ca să vină Duhul Sfânt. Aveți nevoie de Duhul Sfânt. Spune la cel de lângă, ai nevoie de Duhul Sfânt. Tell the other person you need the Holy Spirit. Spune acum la celălalt, ai nevoie de Duhul Sfânt. If you're sitting next to your spouse, you can tell them even harder, you really need the Holy Spirit. Dacă stai lângă soț sau soție, poți să zici mai tare, ai nevoie de Duhul Sfânt. We need Holy Spirit in our lives. Avem nevoie de Duhul Sfânt în viețile noastre. We read about how the Holy Spirit would come on the people in the book of Acts. În cartea Faptele Apostolilor citim de multe ori cum Duhul Sfânt se coboară peste oameni. In Acts chapter 10. În Fapte capitolul 10. The Bible says the Holy Spirit would fall on the people. Biblia ne spune că Duhul Sfânt cădea peste oameni. I used to wonder how does the Holy Spirit fall on people? Încă mă întreb cum este aceasta posibil? Cum cade acest Duh Sfânt peste oameni? I live in Switzerland right now, but I'm from Texas in the US. Trăiesc acum în Elveția, dar sunt din Texas, din America. And we're pretty we're pretty practical people. Și suntem în Texas, suntem oameni foarte practici. So whenever I read in the Bible the Holy Spirit would fall on people. Și ori de câte ori citesc în Biblie că Duhul Sfânt cădea peste cineva. I would think, okay, How does this work? Și mă gândeam, okay, cum funcționează asta? I would look up at the ceiling and I would be like, where are you Holy Spirit? Mă uitam la tavan și mă întrebam, unde ești Duhul Sfânt? How is he going to fall? Cum o să cazi de acolo de sus? Is he going to like repel down? O să troznească așa jos? How does he come? Cum vine el? But when we read how he fell in the Greek, we understand what the Bible's saying. Dar când citim în greacă, înțelegem mai bine ceea ce Biblia spune. The Greek word for fall is epipeto. Uh, cuvântul grec epepito este acest cuvânt. Let me show you what epepito means in the Greek. Vreau să vă arăt ce înseamnă acest cuvânt epapito în greacă. So I have two daughters. Am două fete. Bailey and Zoe. Bailey și Zoe. They are 10 and 8 years old. De 10 ani și 8 ani. Every day when they come home from school. În fiecare zi când se întorc de la școală. They come in our door. Vin la ușă. And they always say, "Dad, I'm home." Și strigă tati, sunt acasă. And I run to the front door and I meet my daughter. Și o fug la ușă și îmi bine primesc fetele. I give them a big old hug. Le dau o îmbrățișare mare. I start kissing on them. Încep să le sărut. And of course they're 10 and 8 now they're like, "Oh, so gross." Și deja fete mari 8 și 10 ani, ce I say, "Welcome home, little girls." Bine ați venit, fetițele. And then I spin them in a circle. Și apoi le învârt așa într un cerc. Like, "Dad, stop." Spun, "Ah, tată, oprește." Și spin them in a circle. Și le mai învârt o dată într un cerc. And then I fall on top of them. Și apoi cad deasupra lor. And I start tickling them. Și încep să le gâdil. Oh, I love you, girls. Oh, vă iubesc. Dad, stop. Tati, tati, oprește-te. Every day when they come home. Fiecare zi când vin acasă. And then they wiggle out of my grasp and they run away. Și apoi Kikotin pleacă din brațele mele. Okay. The action. Acțiunea. Of me falling on my daughters. A mea că atunci când mă aplec peste fetele mele. In all my love. Cu toată dragostea mea. In all my embrace. Cu toată îmbrățișarea mea. Is the word epapito. Este acest cuvânt epapito. And God said the Holy Spirit will fall on you. Și Domnul a spus că Duhul Sfânt va cădea peste voi. This morning. În această dimineață. The Holy Spirit's gonna 
fall on us. Duhul Sfânt va cădea peste noi. What does this mean? Ce înseamnă lucrul It's acesta? nothing weird. Nu e nimic ciudat. Nothing strange. Nimic ne la locul lui. Not some like hokey feeling up in the sky. Nu vreun sentiment din ăsta ciudat undeva prin cer. When the Holy Spirit falls on us this morning. Atunci când Duhul Sfânt va cădea peste noi în această dimineață. It's him wrapping his arms of love around you. Este el cum ne îmbrățișează cu mâinile lui. It's him kissing on you. Este acest Duh Sfânt care ne sărută. You are my son. Tu ești fiul meu. You are my daughter. Tu ești fica mea. I love you. Eu te iubesc. I love you. Eu te iubesc. This is what the Holy Spirit does. Asta face Duhul Sfânt. He comes into us. Vine în noi. He wraps his arms around us. Ne îmbrățișează cu brațele lui. He fills us with his presence. Ne umple cu prezența lui. And he says, I love you. Și ne spune te iubesc. I'm with you. Sunt cu tine. I'm for you. Sunt pentru He tine. reveals Jesus to us. Duhul Sfânt ne, ne descoperă pe Isus He reveals nouă. God's love for us. Ne descoperă dragostea Tatălui pentru you noi. You and I must have the Holy Spirit. Tu și cu mine trebuie să avem Duhul Sfânt. We have to have him. Trebuie să-l avem. We have to have him. Trebuie să-l avem. And again this morning. Și în această dimineață. He's with us right now. El este chiar acum împreună cu noi. He's going to fall on us. Și el va cădea peste noi. But there's more. Dar este mai mult. Because we continue reading the story. Continuăm să citim. In Acts, right after this scripture verse, it says that Jesus went to heaven. În fapte chiar după această întâmplare ni se spune că Isus a mers în cer. But we know Jesus said one more thing before he left. Dar știm că Domnul Isus a mai spus un lucru înainte să se And we read it. We read it in Mark chapter 15. Și Marcu capitolul 15. I'm sorry, Mark, Mark chapter 16. Marcu capitolul 16 citim acest lucru. This is the continuation of Jesus's message there on the mountain before he left the earth. Este continuarea mesajului lui Isus pe munte înainte să plece sus. And he says this, Mark 16 and verse 15. Marcu 16 cu After the Holy Spirit comes. După ce va veni Duhul Sfânt. After he fills you with his presence. După ce Duhul Sfânt te umple cu prezența lui. After you know that you are a son or a daughter of the king. După ce știi că tu ești fiu și fică de împărat. He says this. Spune acest lucru. Then. Atunci. Go. Dute. Everyone say go. Toată lumea să spunem dute. Go. Dute. Say it again, say go. Mai spuneți odată, du-te. Go into all the world. Du-te în toată lumea. And preach the gospel to all creation. Propovăduiți evanghelia la orice făptură. The Holy Spirit. Duhul Sfânt. Comes in our life. Vine în viețile noastre. To reveal Jesus to us. Să ne descopere pe Isus. To conform us into the image of Christ. Să ne conformeze în această imagine asemănătoare cu Hristos. But then he empowers us. Dar apoi el ne împuternicește. To take his message. Să ducem mesajul lui. All around the world. În toată lumea. Go into all the world. Mergeți în toată lumea. This is not an option. Nu este o opțiune. This is a command. Este o poruncă. When the Holy Spirit comes, he is coming to work with you in this world. Atunci când Duhul Sfânt vine, el vine să lucreze împreună cu noi în această lume. He first again shows you he loves you. În primul rând îți arată că te iubește. Because before God wants your mouth or your hands, he wants your heart. Pentru că mai întâi ca Dumnezeu să dorească gura ta și mâinile tale, el îți dorește inima. He wants you to be part of that inner group with him. El vrea să fi parte din acel uh, cerc intim cu el. He wants you to know him. El vrea să l cunoști. To be in love with him. Să fii îndrăgostit de el. And then after that. Și apoi după acest lucru. I want you to go. Spune că vreau să mergi. Timișoara needs Jesus. Pentru că Timișoara are nevoie de Isus. Because Jesus is the hope of Timișoara. Pentru că Isus este speranța He's acestui oraș. He's the hope oraș. of Romania. El este speranța If României. If all we do is stay in here and sing worship songs. Dacă tot ceea ce facem e să stăm în acest loc și să cântăm we're cântări not, de închinare. We're not obeying Jesus. Noi nu l-ascultăm de fapt pe Isus. Jesus did not save us for us just to sit in a room and worship. Isus nu ne-a salvat doar pentru ca noi să stăm în această încăpere și să we, ne închinăm lui. We need noi avem nevoie de asta. But it's not all. Dar nu este tot. That's not it. That's not where it stops. Nu este locul în care se oprește. We're going to do that for all eternity. Noi ne vom închina lui pentru o, o, o veșnicie. But right now. Dar chiar acum. He says, "Worship me." El spune, "Închină-te mie." And then go out these doors. Și apoi du-te pe aceste uși. And preach the gospel. Și propovăduiește evanghelia la orice făptură. Amen. Amen. 
I want to tell you guys, I want to remind you of a few things this morning. Vreau să vă reamintesc câteva lucruri în această dimineață. Our gospel, the gospel of Jesus, Evanghelia lui Isus is powerful. Este plină de putere. It is powerful. Este plină de putere. More powerful than any weapon on this earth. Mai puternică decât absolut orice armă de pe acest lume. Changes lives. Schimbă vieți. Changes hearts. Schimbă inimi. It's a powerful message. Este un mesaj puternic. And whenever the Holy Spirit works with you on it. Și atunci ori de câte ori Duhul Sfânt lucrează împreună cu tine. Jesus said nothing's impossible. Isus ne spune că nimic nu este imposibil. So I was flying to a conference in Ireland a few uh, years ago. În urmă cu câțiva ani zburam la o conferință în Irlanda. I was sitting next to this guy. Stăteam lângă un tip. He was probably 70 years old. Era undeva la 70 de ani. And I was listening to worship music. Și ascultam muzică de închinare. I was preparing myself. I'm going to preach at this conference. Mă pregăteam pentru că urma să predic la această conferință. And we got about halfway through the flight. Și undeva la mijlocul zborului. And I heard the Holy Spirit. Am l-am auzit pe Duhul Sfânt. Sean? Actually, the Holy Spirit usually just whispers to me. Hey, Sean. De obicei, de fapt, Duhul Sfânt doar îmi șoptește, Sean. That guy next to you. Tipul de lângă tine. Tell him about me. Spune despre mine. You know what I did? Știi ce am făcut? I do this almost always. Fac the first time. <laughs> Aceasta de fiecare dată. I turn my music up louder. Dau volumul la muzică mai tare. I love you, Jesus. Te iubesc, Iisuse. The Lord said, no, no, Sean, Sean, turn Sean, your Sean, music Sean. off and tell them about me. Oprește-ți muzica și spune despre mine. So I turn my music up louder. Și așa că eu îmi dau muzica și mai tare. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Sean. Sean. Tell him about me. Spune despre mine. Okay. Take okay. my earphones. Dau I jos. said, excuse me, sir. Mă scuzați, domnule. Uh, what's your name? Cum te cheamă? He told me his name. Îmi spune numele lui. And I, um... I just started conversating with him. Și pur și simplu încep o conversație cu el. And in the middle of the conversation, I, I said, "What do you do?" Și în mijlocul conversației îl întreb cu ce te ocupi. Oh, I started this university in Switzerland. Oh, eu am început această universitate în Elveția. And he tells me, "I'm a rich, rich man." Și îmi spune, "Sunt om foarte bogat." Great. Okay, super. And he said, if you knew who I was, Dacă ai ști tu cine sunt I've eu, done a lot. Am făcut multe. I said, okay, good, good, okay, good. super. And uh, so we keep talking. Așa că am continuat să povestim. And he said, you sound like you're from America. Uh, tu suni așa că ești american. And I said, yeah, I am from America, but I live here in Switzerland. Da, sunt din America, dar locuiesc în Elveția. He goes, oh man. Spune, oh, oh. That America. America. Aia. That Donald Trump. Oh, Donald Trump. Oh ala. man, that oh, Donald Trump. Acel om Donald Trump. That guy's crazy. Acel om e nebun. What a crazy man. Ce om dus cu plută. Is a man America just seems like it's falling apart. Ca și cum America asta se destramă din temelie. And then he said something to me. Și apoi îmi spune ceva. He said, but the good thing about America. Dar totuși este un lucru bun despre America. Is they're getting away from all that Christian stuff. E că se îndepărtează de toate acele lucruri ce țin de creștinism. And I said, oh, man. Oh, Doamne. <laughs> das is nit gut. <laughs> das is nit gut. And I said, uh, yeah. And then he looks at me and he says, by the way, what do you do? Și apoi se uite la mine și mă întreabă, and apropo, I said, well, ce faci tu? I, I ce tell people tu? about Jesus. Hey, eu le spun la ei oameni despre Isus. And he said, oh, beep, beep. Oh, <laughs> și a început să înjure. Yeah, beep, 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 beep. I said, no, 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 it's okay, it's okay. No, 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 you're okay, you're okay. And he was like so nervous. Era atât de emoționat. And I just started talking to him about Jesus. Și pur și simplu am început să-i vorbesc despre Isus. The life Isus. of Jesus. Despre viața lui Isus. The death of Jesus. Despre moartea lui Isus. The resurrection of Jesus. În vierea lui Isus. And why he came to this earth? Și de ce Isus a venit pe acest to pământ? Save us, to să ne salveze, să ne mântuiască. To give us hope. Să ne dea speranță. To give us a future. Să ne dea un viitor. Give us eternal life. Să ne dea viață veșnică. And as the plane started to land in Ireland. Și pe măsură ce avionul începea să aterizeze, this man looked at me. Acest om s-a uitat right la mine. Eyes, ochi la ochi. And he said, "When we get back to Switzerland." Și a spus atunci când ne întoarcem în Elveția. Will you come to my house and tell me more about your Jesus? Vrei să vii la casa mea și să-mi spui mai multe despre acest Isus? And I said, "Absolutely." Și am spus, "Absolut." And I was reminded again. Și mi s-a reamintit din nou. Jesus and his message is powerful. Că Isus și mesajul it lui este plin de putere. Este speranța pentru întreaga omenire. I was nervous. Eram nervos, I thought emoționat. I'm going to the wrong thing. Credeam că o să spun lucruri de la locul lor. I was going to preach an evangelistic message in Ireland. Urma să propovăduiesc, să predic în un mesaj evanghelistic în Irlanda. And yeah, when I was this man, my heart was beating fast. Și când vorbeam cu acest om, inima mea bătea tare. This guy probably thinks I'm crazy. Și mă gândeam că acest om probabil mă crede nebun. Has this ever happened to any of you when you're telling people about Jesus? Cuiva dintre voi acest lucru? I was thinking, man, he's not going to look at me the rest of the flight and this is bad. 
Mă gândeam, nu o să se mai uite la mine pe întreaga durata zborului și lucrul ăsta e rău. But when the Holy Spirit Dar atunci când Duhul Sfânt takes the simple gospel message ia mesajul acesta simplu al Evangheliei in the mouth of ordinary men and women like you and me, în gura unor oameni obișnuiți ca și mine și ca și tine, not perfect people, nu oameni perfecti. People who've made mistakes. Oameni care au greșit. I've made many mistakes. Eu am greșit de multe ori. My wife's probably watching the live stream and she's nodding her head right now. Soția mea probabil că ne urmărește online și dă din cap, da. But when ordinary men and women. Dar atunci când oameni obișnuiți, bărbați și femei. Share the extraordinary message of Jesus. Împărtășesc acest mesaj extraordinar al lui Isus. Holy Spirit empowers those messages. Duhul Sfânt împuternicește acel mesaj. And when it hits the heart of those who hear, și atunci când acest mesaj atinge inima celor care îl aud, like a nuclear bomb. Este ca o bombă nucleară. Lives are forever changed. Vieți sunt complet transformate. Amen. Amen. So the Holy Spirit comes in us. Așa că Duhul Sfânt vine în noi. And he leads us and guides us. Și el ne călăuzește și ne conduce. You don't share the gospel all alone. He's nu împărtășești Evanghelia de unul singur, Duhul Sfânt este Jesus cu tine. Said, Iisus ne-a spus, mergeți în toată go lumea, mergeți în toată România, predicați Evanghelia. Vreau să vă dau câteva lucruri practice și o să-l invit pe prietenul meu, Ruben, să împărtășească câte ceva. Go into all the world and preach the gospel. What is the gospel that we're talking about? Mergeți în toată lumea și propovăduiți evanghelia. Despre ce este această evanghelie? Right there. Is you said. Everyone say hi Ruben. Hai să salutăm pe Ruben. Ciao Ruben. He makes me look good. That's why I have him come up here. Mă arată să mă face să mă să arăt bine. What is the gospel? Ce este această evanghelie? When we say go into all the world and preach the gospel, what is it? Ce este? Ce înseamnă de fapt mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia? Vreau să vă ajut în această dimineață să faceți foarte simplu. E ceea ce am făcut în acel avion cu acel om. Poți împărți Evanghelia în două lucruri. Prima parte. Gândiți-vă la asta, e foarte ușor. Toți cei aflați aici puteți să faceți asta. Și apoi când Duhul Sfânt locuiește în voi, Amazing things will happen. Lucruri extraordinare se vor întâmpla. The first half, prima parte, is Jesus. Este Isus. Jesus. Isus is good news. Isus este vestea bună. Jesus is amazing. Isus este extraordinar. Those angels are going around that throne right now, and they're saying, "We love you, Jesus." Acei îngeri se plimbă în jurul tronului și spun, "Te iubim, Isuse." When you talk about Jesus, atunci când vorbim despre Isus, you've already began, begun the gospel conversation. Deja ai început această propovăduire a evangheliei. Just find a way to talk about Jesus. Descoperă un mod simplu să vorbești despre Isus. Next month is Christmas. Uh, luna viitoare este Crăciunul. So easy. Foarte ușor. I mean, everything is about Jesus. Totul este despre Isus. Just start talking about Jesus. Pur și simplu începe să vorbești despre Isus. That's already half of the gospel. Asta e deja jumătate din evanghelie. But there's another half. Dar mai este o jumătate. A very important half. Una foarte importantă. Because Jesus did not come to this earth for vacation. Pentru că Isus nu a venit în lumea aceasta pentru vacanță. Amen. Amen. If he came here for vacation, he would have come to Timișoara. <laughs> Dacă ar fi venit pentru vacanță, s-ar fi ar fi venit probabil aici în Timișoara. He came here for a reason. A venit cu un scop. To save us. Ca să ne salveze. We are all sinners in this room. Noi toți suntem păcătoși cei care ne aflăm aici. All have sinned and fallen short of the glory of God. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. The cost of our sin is death. It's Pre- hell. Prețul păcatului nostru este moartea, este iadul. There is nobody good on this earth. Nu este nici măcar unul bun pe acest pământ. No one is good. Nici măcar unul We're nu este bun. People. Noi toți suntem oameni Why răi. Why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? De ce lucruri rele se întâmplă oamenilor buni? There are no good people. Pentru că nu sunt oameni buni. We've all trampled on under feet the blood of Jesus Christ. Toți am călcat cu picioarele noastre peste sângele fiului Isus. Jesus alone is holy. Isus singurul and este sfânt. Sin, our sin și păcatul nostru ne-a separat de Dumnezeu. But Jesus. Dar Isus. Did not come into this world to condemn us. Nu a venit în lumea aceasta să ne condamne. He did not come in this world to say you sinner, you sinner, you bad 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 person. Nu a venit în această lume să ne arate așa cu degetul, păcătosule, păcătosule, omule rău ce ești. He did not come into this world to condemn us but to save us. Nu a venit în această lume să ne condamne ci să ne salveze. This is the gospel of Jesus Christ. Aceasta este evanghelia lui Isus Hristos. Amen. Amen. The whole gospel. Întreaga evanghelie. Jesus. Isus 
Isus și de ce a venit El pe acest pământ. Mergeți în toată lumea. Mergeți în toată Timișoara. Propovăduiți Evanghelia. Pur și simplu împărtășiți acest mesaj simplu. Și viețile vor fi complet transformate pentru totdeauna. Propovăduiți Evanghelia. Cuvântul acesta, a propovădui. It doesn't mean stand behind a podium. Și nu înseamnă să stai în spatele unui podium. Do, how many of you do not like public speaking? Raise your hand. Câți dintre voi nu vă place să vorbiți așa în public? Ridicați mâna sus. I don't either. Nici mie nu-mi place. Whenever the Lord called me into ministry, I said, God, I don't want to stand in front of people. I don't like doing that. Când Domnul Iisus m-a chemat în lucrare, i-am spus, Doamne, nu-mi place să vorbesc în fața unor mulțimi. Nu-mi place să fac lucrul acesta. The great thing is when Jesus said, preach the gospel, he wasn't meaning to stand on a stage and talk to all these people. Lucru extraordinar, că atunci când citim acest cuvânt, propovăduiește, el nu s-a referit la faptul că noi trebuie să stăm în fața unui pupitru. That is one way you can preach. Asta este doar un mod prin care poți să propovăduiești. And to preach the gospel. Dar să propovăd este acest cuvânt grec keruso. Și este mesajul unui purtător de cuvânt. Acest cruz era un purtător de cuvânt al regelui. Noi suntem acest purtător de cuvânt al lui Isus. Cum funcționează asta? Noi petrecem timp cu împăratul, îl înălțăm, îl binecuvântăm. Îl iubim, we pray, ne rugăm and guess what happens? și ghiciți ce se întâmplă. El ne vorbește și El ne spune, în felul acesta vreau să împărtășești mesajul meu, prietenilor tăi. Și Dumnezeu ne va da idei creative de cum să împărtășești mesajul. Mulți oameni din biserică, poate chiar are born originals. Suntem născuți originali. But we die a copy. Dar murim ca un fel de copie. And God has made all of us an original in this room. Dumnezeu ne-a făcut într-un format original. And He wants to use you. Și el vrea să te folosească. In the way He made you. În felul în care te-a creat. To take this message. Ca să duci acest mesaj. To all of your friends and your family and your coworkers. La toți prietenii tăi, la familia ta, la cei cu care lucrezi. Not copy in the way a famous YouTuber does it. Nu să copiezi așa cum poate un YouTuber o face. But doing it the way God has wired you and made you. Ci să duci acest mesaj așa cum Dumnezeu te-a creat să o faci. Amin? Don't be a copy. Nu fi nu fi tot copii. Fiți niște originali. Petreceți timp cu Isus. And let Jesus use you. Și lăsați că Isus să vă folosească. Go into all the world. Mergeți în toată lumea. Preach the gospel. Propovăduiți evanghelia. Tonight. În seara aceasta. We're going to have an event called One Hope. O să avem un eveniment care se numește O singură speranță. This is a great opportunity for you to bring your friends. Este un o oportunitate grozavă să vă aduceți prietenii, familia. We're going to preach the gospel to them tonight. Vom propovădui evanghelia în această seară. People are going to get saved. Oamenii vor fi mântuiți. The kingdom's going to advance in Timișoara tonight. Împărăția se va extinde în Timișoara în această seară. I hope all of you come with your friends. Sper că toți veți veni cu un prieten. But after tonight? Dar după seara aceasta. Tomorrow? Mâine. Tuesday? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Go into all the world. Preach the gospel. Propovăduiți evanghelia. And watch how God uses you. Și vedeți cum Dumnezeu vă va folosi. Amen. Amen. So I want to hand this over to my friend Ruben. Vreau să las pe Ruben acum să ne zică. Ruben is part of our Go and Tell movement. Ruben este parte din mișcarea Go and Tell. And he wants to share briefly on some. Cool things that happen with him and how you can implement them in your life for evangelism. Și vrea să ne împărtășească câteva lucruri minunate care s-au întâmplat în viața lui și cum putem să implementăm fiecare această propovăduire a Evangheliei. Good morning, church. Bună dimineața, biserică. Man, we need the Holy Spirit. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Amen. Amen. And we need the Holy Spirit not just so that we feel better. Și nu avem nevoie de Duhul Sfânt doar ca să ne simțim așa mai bine. But the Holy Spirit, we need Him to go out and share about God. Dar avem nevoie de Duhul Sfânt ca să putem merge și să l împărtășim pe Isus. With the Holy Spirit inside of us, it makes it so much easier. Cu Duhul Sfânt în lăuntrul nostru, totul devine așa de ușor. Yesterday I talked to a few people. We had a, a training and a teaching here about evangelism. Ieri am vorbit cu câțiva dintre voi. Am avut un training despre evangelizare. And I heard people saying like, yeah, but it's it's really hard to know how and what to share to other people. Și mulți dintre ei îmi ziceau, da, dar este așa de greu să știi cum să o faci și ce să zici 
atunci când propovăduiește Evanghelia. Ruben, what do I say? Ruben, ce să zic? And I want you to go to John chapter 4. Și vreau să mergem în Ioan capitolul 4. There is a story este o poveste about a woman despre o femeie that met Jesus. care l-a întâlnit pe Isus. And what Jesus does is he uses the gifts of the spirit obviously. He tells this woman și ceea ce Isus face este că se folosește de darurile spirituale și spune acestei femei. He says, "Hey, I know what you've done." Hey, știu ce ai făcut. I know that you had five men in the past. Știu că ai avut cinci bărbați. We all know this story, I think. Noi cu toții știm această poveste. And the, the man that you're living with right now, he's not your man. Și bărbatul cu care locuiești, nici el nu ți este bărbat. So he uses a word of knowledge. E, Domnul Isus se folosește de acest cuvânt de cunoștință. And this woman is blown away, right? She's like, wow, he knows everything I've done. Această femeie este înmărmurită. Ai, omul acesta știe totul despre mine. So that woman, she runs back to her city. Acea femeie aleargă înapoi în orașul ei. And she tells everyone about it. Și le spune la toți despre acest om. She's like, this man told me everything I've ever done. Acest om a spus toate lucrurile pe care le-am făcut vreodată. So I want to share with you one powerful key to share the gospel. Vreau să împărtășesc cu voi o cheie puternică despre cum să împărtășim această evanghelie. And that key is your story. Și acea cheie este de fapt povestea ta. My question today is what is your story with Jesus? Întrebarea mea pentru tine astăzi este care este povestea ta cu Isus? What is your testimony? Care este mărturia ta? Why are you sitting in this chair in this church today in this morning? De ce astăzi te afli aici și stai pe acest scaun? What did Jesus do in your life? Ce a făcut Isus în viața ta? Because that's a very very powerful key when sharing to somebody about God. Pentru că asta este o cheie foarte foarte puternică atunci când îl împărtășești pe Isus cuiva. A few weeks ago I was visiting some customers. Acum câteva săptămâni vizitam ceva clienți ai mei. And we were sitting at the table and I just wanted to sell them some solar systems. Și stăteam la masă cu ei și eu pur și simplu vreau să le vând ceva panouri solare. So we were talking on the table. Povesteam la masă. And then um, something something interesting happened. Și apoi se întâmplă ceva interesant. The heavens opened. Cerurile s-au deschis. There was angels coming down. Îngeri care coborau jos. A deep voice. O voce adâncă. Share about your forgiveness story. Împărtășește despre povestea ta legată de iertare. It was like trumpets and... Erau trompete. No, that's not what happened. <laughs> no, 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 no. Nu s-a întâmplat asta. But that's how we usually expect the situation to be for us to share something. Dar de obicei noi ne așteptăm ca situația să fie de așa natură, astfel încât să avem curaj să împă- să împărtășim. We expect the heavens to open. Ne așteptăm ca cerurile să, de- să-, să deschidă. And angels to come down and tell us, "Hey, do exactly this." Și îngerii să ne spună așa la ureche, fă și spune exact aceste lucruri. But it didn't happen. Dar nu s-a întâmplat asta. What did happen was that I was sitting there talking to them and I felt in my heart, "Hey, share about this particular testimony of in your life." Ceea ce s-a întâmplat e că pur și simplu stăteam la povești cu acești clienți și ceva în inima mea a spus, hei, împărtășește această poveste din viața ta. No trumpets. Fără nicio trompetă. No angels. Fără niciun înger. But, so the story was, in my life, I, I have a, a, a testimony of how I forgave somebody, like my dad, who did quite a lot of bad things to us in the childhood. În viața mea am o mărturie legat de cum am reușit să-l iert pe tatăl meu care a făcut multe lucruri rele în copilărie. And I usually don't share that story with, with strangers very often. Și de obicei nu împărtășesc această poveste cu străini foarte des. But for some reason I had this thought in my, in my head and my heart it was like share this now. Dar pur și simplu am avut acest gând în mintea mea și în inima mea împărtășește această istorie. So I'm sitting and I'm like hey The one is called Brunhilde, it's a very old German name. I said, "Hey Brunhilde." Yes, era un client pe care îl chema Brunhilde, e un nume foarte vechi nemțesc. Hey Brunhilde, Can I share this little story of of 
my life. Pot să îți împărtășesc această mică istorisire din viața mea? So I'm just taking like five minutes and I'm like, hey, this is what happened to me and this is what God taught me and why he told me to forgive my dad. Și pur și simplu pentru următoarele 5 minute îi împărtășesc, uite ce mi s-a întâmplat, uite ceea ce m-a învățat Isus și ceea ce a trebuit să fac să-l iert pe tatăl meu. So you know God showed me that unforgiveness in our hearts is actually something that separates us from him și and cum, he doesn't want to be separated from us. Și cum Dumnezeu ne arată de fapt că neiertarea din inimă noastră este ceva care ne separă de el și Dumnezeu nu-și dorește să fim separați de el. And as I'm sharing this, I see how she's starting to cry and she's getting very emotional. Și? Yeah. Și pe măsură ce împărtășesc, observ cum această femeie începe să plângă și devine așa emoționată. And she says, Ruben, I was sitting on my bed last night. Și îmi spune, Ruben, aseară stăteam în patul meu. And there's the situation where I know I need to forgive but it's really hard I can't really do it. Și este această situație când știu că trebuie să iert, dar e foarte greu și nu pot să o fac. And I don't really believe in God. Și nu cred în Dumnezeu. But I still prayed. Dar cu toate astea m-am rugat last night. Aseară. I said, God, if you exist, please help me in the situation what to do. Și m-am rugat, Doamne, dacă existi, te rog, ajută-mă în situația asta și spunem ce să fac. And today you are sitting at my table and you're telling me to forgive. Și astăzi tu stai la masă cu mine și îmi spui că trebuie să iert. And so we are like talking there it's it's an amazing conversation that the, the husband joins. Este o conversație extraordinară se alătură și soțul acestei femei. I said hey let's pray together really quick. Și am spus hai să ne rugăm foarte scurt împreună. And we pray I I give them a worship song that they can listen to. Și ne-am rugat, le-am dat o melodie de închinare la care ei pot pe care ei pot să o asculte. And I leave to my next appointment. Și am plecat la următoarea mea întâlnire. And this guy he like kept messaging and he's like man Now we pray every morning and we pray every night. This is crazy what happened. Și soțul acestei doamne îmi tot scrie mesaj după mesaj și spune că Ruben ne rugăm în fiecare dimineață, ne rugăm în fiecare seară. Este extraordinar cum a lucrat Dumnezeu. So so I'm telling you the story to show that it's really not hard to share your story. Și vă spun această poveste că de fapt nu este greu să îți împărtășești povestea ta. Nobody can steal your testimony from you. Nimeni nu poate să ți fure mărturia ta de la tine. If you say, you know in the Bible it says this and this, da. I've experienced people tell me Ruben, but I don't believe in the Bible. Știi dacă zici de multe ori în Biblie e scris asta și asta și asta și oamenii îți răspund Ruben, eu nu prea cred în Biblie. But if you say, hey, this is what God has done in my life, they can't say, hey, this is a lie. Dar dacă tu spui, uite, asta a făcut Dumnezeu în viața mea, ei nu pot să spună, hey, tu minți. It's powerful. Este plin de putere. And then in the story in John 4, și apoi în povestea din Ioan 4, we read that in verse 39, în versetul 39, it says many of the city uh, people believed in Jesus because of this woman's testimony. Citim că mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea mi-a spus tot ce am făcut. And if you start sharing your story, I believe a lot of people will start believing in Jesus because of your testimony. Și dacă vei începe să ți împărtășești mărturia ta, cred că mulți oameni vor ajunge să creadă în Isus datorită faptului că tu ai împărtășit mărturia ta. But this is not where the story ends. Dar nu aici se termină această întâmplare. Later we read. Mai târziu citim. That then they invited Jesus into the village and Jesus came că acești oameni l-au invitat pe Isus în orașul lor și Isus a mers. And the people said the following. Și oamenii au spus următorul lucru. First we believed because of the woman. În primul și în primul rând am crezut din cauza acestei femei. But now we've met Jesus. Dar acum noi l-am cunoscut, l-am întâlnit pe Isus. And now we know he is the savior of the world. Și acum noi știm că el este salvatorul lumii acesteia. We are not the savior of the world. Nu noi suntem salvatorii lumii. But we can share our story about him. Dar noi noi putem împărtăși în mărturia noastră despre acest salvator. And that's what we do. Și asta facem noi. And then they will meet Jesus and get a revelation of who he is themselves. Și apoi acești oameni la care le împărtășim îl vor cunoaște și îl vor descoperi pe Isus și îl vor cunoaște în mod personal. Yesterday somebody came to me and said, "Hey Ruben, But if I share 
in my working place. Ieri cineva m-a abordat și m-a întrebat: "Hei Ruben, dacă împărtășesc pe acest Isus uh, la locul meu de muncă?" What if people see that I'm not perfect? I don't want to share because I'm not perfect. I come too late to work. Ce o să zic că oamenii că o să vadă că eu nu sunt perfect, eu întârziu la lucru. I said, I'm glad you asked that question. Mă, și am spus, mă bucur că ai pus această întrebare. Because for so many years we Christians always try to be perfect. Pentru că pentru atât de mulți ani noi creștini am încercat să fim perfecți. And we always try to display how perfect everything is in our life. Și noi pur și simplu am încercat să facem așa un display de cât de perfecte sunt viețile noastre. And I said, I hope He sees, or the people in the working place, they see that you are not perfect. Și Ruben a răspuns acestui om, sper ca oamenii să vadă că tu nu ești un om perfect. Because that's the reason why we need Jesus. Pentru că ăsta e motivul pentru care noi avem nevoie de Isus. Amen. 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 Hey, thank you, Ruben. Give it up for Ruben. Would you stand with me? You Haideți stand? să ne ridicăm în, în picioare. Jesus said the Holy Spirit will come. Domnul Isus a spus că Duhul Sfânt va veni. He will empower you. El vă va împuternici. And then și atunci you will go and tell veți merge și veți spune Evanghelia, vestea bună a lui Isus. The Holy Spirit is in this room. Duhul Sfânt este în acest loc. The same Holy Spirit Același Duh Sfânt who empowered those first disciples. care i-a împuternicit pe acei primi ucenici. He's here. El este aici. The same power that he worked through those disciples. He's here to work through you. Aceeași putere care a lucrat prin ucenici este în voi acum aici. Every one of us. În fiecare din noi. Jesus said this. Isus a spus asta. Said, if you as a earthly father know how to give good gifts to your children. Dacă noi ca și tați pământești știm să le dăm daruri bune copiilor noștri. How much more? Cu cât mai mult. Will your heavenly father? Tatăl vostru ceresc. Give the Holy Spirit to those who ask. Va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Receiving the Holy Spirit is so simple. Să-l primești pe Duhul Sfânt este așa de ușor. Holy Spirit wants you to have an encounter with him. Duhul Sfânt își dorește să se întâlnească cu tine. He wants you to know him. El vrea să l cunoști. He wants to take you up the mountain. El vrea să te urce împreună cu el pe acel munte. And reveal Jesus to you. Și să ți-l descopere pe Isus. He wants to conform you to the image of Christ. Vrea să te conformeze în asemănare cu Hristos. He wants to be with you. El vrea să fie cu tine. The Holy Spirit wants to empower you. Duhul Sfânt vrea să te împuternicească. The first thing is, Dar primul lucru we have to want him. și este că și noi trebuie să îl dorim. And if you want him today, și dacă în această zi îl dorești, he's ready el este pregătit for you to have him, pentru ca tu să-l primești, to empower you. să te împuternicească. Would you close your eyes with me? Haideți să ne închidem ochii.